queria te receber. Emoção. Receber a música, <risos> o circo, a música. A samba. Linha, <risos> mesmo comovida, porque eu que te via quase pequena na escola Picolino, da emoção, né? A emoção é muito e... grande. Caçapa é Verônica, fundadora do Circo de Onde Eu Vim. Ah, eu o Circo sabia. Picolino, ela e Anselmo Serra fundaram o Circo Picolino lá em Salvador. Uhum. Quando, no ano que eu nasci, um, um, um 985, só que eu entrei ah, lá pra frente. Aí, então. é, não, é uma alegria, né? Porque é uma representante do circo. E é muito bom, porque é a prova do quanto a música e o circo estão juntos, né? É no, no, na virada do século retrasado, né? Tinha os palhaços cantores afirmando né? a, a, a importância da música no circo, né? Hoje tem você também que misturou as suas coisas. circo no Brasil, que é o Piolim, que teve uma importância tão grande na semana de 22. Importante dizer onde é que a gente está, né? Então, Lago Pai Sandu, que aqui era o lugar onde ela se encontrava da música, do circo, do teatro, para poder ser contratada pelo circo, né? Da cena, assim, né? Toda, assim, né? É, então... é impossível encontrar um, um músico do século 20 que não tenha passado pelo circo. Até o rei Roberto Carlos, <risos> né? Luiz Gonzaga, Nelson Gonçalves, Nelson Gonçalves cantou muito todos, esse circo, todos, todos cantaram muito. E aí cada cidade grande, assim, tipo São Paulo, Recife, Caçapa de Recife, tinha lá uma, uma leitaria, que era o ponto de encontro, que era o Largo Passando de lá, onde os circenses, os radialistas, todo mundo se encontrava para poder ajeitar essa programação, né? Dos, é. dos circos, do picadeiro, os palcos picadeiros, é. né? Que é onde rolava. Então aqui o Largo Passando, a gente, o centro de memória aqui não é à toa, né, Verônica? É. Na verdade, eu sempre tive interesse em tocar, sempre quis tocar, né? Mas nunca tinha tido oportunidade até então. E aí, dentro do ambiente de sense, foi a oportunidade de estar mais próximo do instrumento, né? Dos instrumentos, assim. E essa e esse despertar artístico, assim, no sentido de estar começando um, um, um aprendizado ali dentro daquela estrutura do, do circo picolino. E aí, a vontade de tocar aumentou, né? Isso eu estava com 17 anos, na véspera do meu vestibular. E aí eu fiquei muito em dúvida e tal. E aí minha tia, que sempre morou fora, é, não morava em Salvador, ela voltou, tava morando em Salvador e tinha uma sanfona parada ali, que minha avó e meu avô deram para ela há 50 anos atrás, junto com os métodos de Mari Mascarenhas, assim, antigos, assim. E aí eu falei para ela, tia, quando você morrer, já sabe o que eu quero de herança, né? Aí ela sai para lá, esse papo de eu morrer é o quê? Eu falei para a sanfona. Ela, então, não espere eu morrer, não. Não fique me agorando. Tome aí a sanfona. E aí eu, alegre da vida, parei de estudar o vestibular. Faltava um mês, assim, mas deu certo. Passei certinho, assim. E aí eu peguei a sanfona e, e, e fiquei muito apaixonada pelo, pelo instrumento, assim, e comecei a tocar no circo. Então, a minha história começou dos picadeiros para os palcos depois, assim. Você tem até uma linhagem que você está seguindo, a linha das sanfoneiras, dos, dos acordeonistas, né? E aqui tem o cerco de Carola Garcia, né? Que era a sanfoneira, que era dona do Circo é, Garcia. E a sanfona. gente não pode esquecer de Alda Lima, né? Alda Lima. Que, que e a dança. Ronita Vanzi também. Uhum. Passei a, a grande parte dos meus 20 anos todos achando que eu tinha que escolher entre uma coisa e outra, entre o circo e a música. E eu fiz vestibular para ciências sociais. Então eu estudava Hegel, Marx, subia no trapézio e ensaiava com a mano de forró no mesmo dia. Até descobri que o grande barato era realmente as coisas juntas. assim. E esse lugar da pesquisa, que juntou tudo, né, de pesquisar sobre a música no circo, começou logo que eu entrei no circo. Porque quando eu entrei no circo, eu não tinha dinheiro para pagar aula particular e não me encaixava no perfil de projeto social. E aí eu pedi para treinar no circo de graça pro, pro diretor e ele falou que não tava dando mais bolsa, que o circo tava sem condições e tava mesmo. Voltei para casa triste, quando no outro dia eu voltei lá de novo, falei, não, eu realmente quero fazer isso. E aí propus uma permuta. E aí ele me colocou no núcleo de comunicação do circo, que tava fazendo uma manac sobre o circo picolino, 25 anos do circo picolino. Então eu comecei a pesquisar. Então a minha forma de entrar no circo foi como uma estagiária de pesquisa, né? 
E que muito, sei lá, anos depois que eu fui me dar conta que, na verdade, desde o início tava tudo junto, assim, né? Eu quero falar da formação porque eu vejo que a partir daí a gente já tem uma coisa diferente. Então tem acordeon, tuba e percussão, bateria, que é essa primeira coisa que você... Uhum, disse, o cerne, assim, né? É, esse cerne. Eu brinco que é um power trio circense, assim, né? A galera tem uma formação de power trio e eu vejo esse power trio circense, né? E, não, nessa, e nessa provocação também de... A sanfona é um instrumento tão emblematizado, né? De tantas fronteiras e territórios estigmatizado por gêneros que você borrar um pouco isso e ao mesmo tempo ser dos lugares é diferente. Então, assim, brincar com a instrumentação ajuda você a deslocar. Então, quando você coloca um power trio que não é isso, que não é o power trio nordestino do Zabumba, Triângulo e Sanfona. Aí você coloca essa, esse abraço que é a bateria, né? Que chega junto. A, a gente tinha uma formação que era também com bandolim e guitarra baiana, né? Que ficava assim nas altas da sanfona ali, no, no médio, a tuba, no grave, e a bateria abraçando todo mundo, né? E aí, de um tempo pra cá, a gente meio que ficou assim, pegou a mão do outro e fizemos um trio que, que a gente consegue é, se comunicar muito bem e preencher essa, esse espectro de frequências. E tanto praça como teatro funciona. E eu tenho essa coisa assim, né, de querer circular por muitos lugares, assim, nem quero ser só ouvida sentado, nem só em pé, nem é só baile, nem é só contemplação. Então tem essa brincadeira, a gente tem até diferentes arranjos para a mesma música, se é praça, se é, se é teatro. Da, da importância do circo para música é um lugar muito invisibilizado, né? Pouco Sim. se fala. Quando a gente vai atrás assim de livros sobre a história da, da música, quando nem só no circo assim, é um passando assim. Uhum. E na verdade, o nascimento da indústria fonográfica no Brasil começou com palhaços, né? É, o baiano, algumas fontes dizem que era, que era palhaço, mas tem o cara que foi mais famoso Salvador. nesse lugar de palhaço que eu tô, que é o Eduardo das Neves, que você conhece. Eduardo das Neves. Que era famoso antes de existir disco no Brasil, né? No final do século XIX, ele já circulava o Brasil com o palhaço, cantor de circo, né? E fez é um dos primeiros caras a fazer a ponte do repertório musical no artista, de que tava na rua, Sim, que tava inclusive né? no circo com a indústria fonográfica, né? É tipo um documentarista, assim, né? Da, do, um retrato sonoro daquele tempo. <música> Eduardo Nas Neves e Benjamin de Oliveira, acho que são os dois Isso. assim que tem essa, esse lugar do palhaço cantor, né, que muitas vezes portava o violão e que segue até hoje. Quando a gente vai no, no, no Nordeste, a gente vê que a, as emboladas né, do, do circo continua até hoje esse lugar que agora é mais acompanhado por pandeiro e voz do que com violão. Uhum. Né? Mas acho que naquele início do século, e acho que o Brasil, né, cancioneiro, é muito esse lugar do violão e voz. Sim, né? que o Eduardo Nanete, para mim, é o primeiro grande mestre dessa forma de fazer música com violão e voz. E que já começa um, uma coisa mais sincopada ali, Sim, né? Tipo, ele, já, ele tem um swing ali. Impressionante mesmo. E ele, inclusive, é a primeira música registrada como Coco, um disco que tem um rock, o gênero classificado como Coco, e o nome da música é Coco do Beberibe, foi o Eduardo Neves. É o primeiro cara a gravar uma estilização do que seria o Pastoril, né? E o Lundu, Ele gravou o Lundu, ele Lundu. era mestre, né? Mas... Então, tudo isso era um repertório que ele certamente conheceu como artista de circo, né? Trouxe, levou. Caçapa, é isso, conheço há mais de 10 anos, é um, um músico, pesquisador, muito inspirador, assim. E com a profundidade, com o existir, que me interessa muito, assim. E a gente está sempre trocando nesse lugar da pesquisa também. Pesquisas que dizem respeito a vozes invisibilizadas, né? Saindo da coisa que, né? As pessoas acreditam que a história do Brasil é o que se dita em São Paulo, no Rio de Janeiro, e não é. Então, assim, a minha pesquisa e a dele cruzam nesse lugar de militância. Né, que, que desdobra dos nossos trabalhos artísticos, assim. Eu venho de formação erudita, então era algo meio estranho. Quando comecei a trabalhar com a Lívia, ela falou, ah, vamos criar. Eu falei, como assim criar? Tá, já tá pronto, eu chego e faço, essa era a ideia. E aí eu me sinto realizado também nessa questão de que é algo meu também, né? O trio dessa, dessa forma, assim, de a gente só se olhar e já saber o que, que é, já saber o que, que vai fazer, aonde vai chegar. Eu venho de uma praia também de muito música instrumental e também sou amante de cultura popular brasileira, sempre pesquisei muito. E quando a gente se conheceu, a gente foi como... As nossas linguagens foram começar a se se entranhar uma nas outras, a gente começou a dar tudo meio que a confluir, assim, né? Então é muito legal, eu volto e meio eu trago alguns elementos, assim, sempre em busca de novas camadas de som, né? E a Lívia, ela é uma pessoa que tem uma criatividade musical, assim, muito 
muito impressionante e ao mesmo tempo deixa, deixa muito livre. A música que eu participei, para mim foi um aprendizado, é aquela coisa assim que, olha, é atonal. Puxa, quando fala atonal, não é, não é para qualquer um chegar de primeira aí, nem eu cheguei de primeiro e peraí, aí, ela falou disso, imagine um trânsito caótico, imagine essa loucura, aí eu botei buzina, eu, e eu brinquei, eu brinquei no estúdio, no final ficou muito bom. O trabalho musical dela é diferenciado, foge do comum. Tem um outro caso do Campos, é um cara que no, no disco ele era, aparecia como Campos, Antigo Palhaço de Circo. E eu achei uma música que ele gravou que fala assim, eu vim do sertão só para ver como é a capital federal. É um matuto, digamos assim, alguém no interior chegando na, no Rio de Janeiro e impressionado com aquilo, né? E depois, em 1938, tem uma gravação com essa mesma letra, gravada pela Missão de Pesquisas Folclóricas, que foi organizada pelo Marinho Andrade, no sertão de Pernambuco, em Itacaratu, o pessoal Oi. tocando violão e uma mulher cantando. E chama samba matuto, assim, o gênero, né? Só que é a mesma coisa que o Campos, antigo palhaço circo, que estava cantando no Rio de Janeiro em 1910, 11, ou seja, ele era palhaço circo, será que ele conheceu essa música numa viagem dessa para Pernambuco, essa música de onde veio para onde foi? Quem foi que cantou Sim. primeiro? É interessante, eu acho que esse lugar, o circo é como esse lugar que ele faz esse trânsito de signos, informações, pessoas, manifestações populares. Sim. Ele tem essa, essa coisa de tipo de ser esse grande difusor. Então você vê que a, falar de música no circo não é uma coisa assim, a música no espetáculo, a música que você vê, a indústria fonográfica, a banda do circo, a própria música no espetáculo. O circo, a relação dele com os meios de comunicação, nessa relação com a música, né? com a televisão, com artistas da rádio, uhum. que era, imagina, era de ouro do rádio, era o grande lugar, porque as pessoas conheciam, sei lá, Nelson Gonçalves, Luiz Gonzaga, uhum. mas daí o lugar que via tete a tete, né? Os artistas, de conhecer e ouvir mesmo de verdade, era o circo, porque não tinha teatro, cinema, tinha um lugar outro que tinha, e mesmo assim nos lugares que tinha, o circo disputava uma cena ali também, como um espaço, né? Que, um espaço que fazia parte da, da, da cena do mercado musical. Até hoje é meio tudo junto, assim, tá no picadeiro, tá no palco, tá trabalhando com circo, com música. Às vezes no mesmo festival eu faço um trabalho de circo e um de, e um de música. E o de circo sempre tem música, então, assim, é meio tudo junto, assim, pra mim, né, mesmo, assim. Como é, como é que tu sente que, que essa escola do circo tá na tua música, no jeito que tu cria a música, faz arranjo, composição, improviso? Eu acho que tem uma, uma, uma poética de existência, assim, que é tipo de fazer com o que se tem, né? O circo tem isso, assim, quando você pega a, a música excêntrica, sem ciência, por exemplo, ela não dá para transportar um piano para lá e para cá, então vamos fazer um piano de garrafa, um piano de taças, né, como tem no meu show agora, assim. Como é que você chama esse instrumento, Tomás? Eu chamo de as taças, né? Aumenta as taças aí pra mim! Mas o nome tradicional dele é harpa de vidro. Todo copo, naturalmente, já tem uma nota dele natural. E aí, quando ele tá sem água nenhuma, ele tá o mais agudo que ele pode estar. Tá. E aí, quando a gente vai botando água, a água vai pesando a parede, e a parede começa a vibrar mais devagar e, e a afinação desce. Bom, eu tô vendo pedais também... Essa parafernália, né? Então, né, o instrumento ele é um instrumento que tem um som acústico bem delicado, né? Então, já tive uma necessidade de inventar uma microfonação dele para poder tocar nesse contexto aqui. E aí, já que tinha uma microfonação, né, que saía um, um cabo P10, eu pensei, por que não instrumentar pedais assim, né? E aí, fui pegando os amigos, pedindo emprestados pedais, experimentando e fui descobrindo o som assim, né? essas coisas assim, de tocar esses instrumentos diferentes assim, vem de dois lugares principalmente pra mim, assim. um é de pensar que qualquer coisa faz barulho, então dá pra fazer música com qualquer coisa, e também muito de, quando eu cheguei em São Paulo, eu convivi bastante com o pessoal do circo, assim e eu entrei em contato com a coisa do, do palhaço musical excêntrico, né, que toca coisas que não são instrumentos tradicionais, e o serrote vem daí também e aí um dia eu tava, eu estudei arquitetura também, e aí eu tava na faculdade, tinha um amigo meu, colega meu com serrote, e ele me ensinou a tocar na faculdade, aprendi. É 
essa coisa da música excêntrica, ela vem como um modo de fazer com que se tem, né? E aí a, própria, a sua própria carência, a sua própria, é, seu próprio limite vira o seu marketing, né? Vira o seu modo criativo de lidar e você fazer sucesso naquele povoado porque você tem um piano de garrafa que ninguém tem, não porque você não tem um piano de verdade. E aí eu acho que essa coisa de fazer com que se tem é um modo como eu penso muito na minha arte. Esse, o, o que tem é tanto no, no, no âmbito das condições materiais de existência como uma da coisa mais subjetiva, assim, né? E como você pode tirar proveito disso e fazer é, o, o melhor que você pode com o que está ali ao seu redor. A gente fez a, a, praticamente a estreia né, desse quinteto no Sesc Instrumental e eu queria agregar outras camadas mesmo assim, dentro do trabalho, outras vozes mesmo que pudessem enriquecer as possibilidades de arranjo ou os desenhos que eu imaginava na própria, na própria feitura das composições e que faltava ali dentro dessa, desse, desse trio outras vozes para isso, né? E eu pensei que vozes serão essas, né? E aí tem a, a, a paixão por essa, essa coisa da música excêntrica circense, né? Desse, de, de fazer com objetos corriqueiros, música, né? Que tem muito a ver com o hermeto, tudo é coisa musical, assim, né? De você conseguir trazer e aproximar mais. Porque eu acho que a música tá muito no meu trabalho do circo. E o circo tá no meu trabalho de música, mas do jeito mais subjetivo, no meu modo de ser, estar, compor. Mas, assim, às vezes, até pelo, por, por uma insegurança no início da carreira, assim, foi tipo, eu dividi, assim. Então, meu release de música falava só de música, assim. Não trazia muitas coisas de circo. Porque as pessoas têm muito preconceito com o circo. Então, assim, a safoneira do circo ali, né? Então, aí eu fui construindo esse lugar, não, velho. Essa fundeira aqui, aqui, ó, instrumentista que acompanha várias pessoas, que foi convidada como solista da Orquestra Sinfônica da Bahia. Aí você vai ganhando a segurança que você agora fala assim, não, velho, eu quero tudo junto, eu posso colocar no show instrumental, né, desse a, a música cêntrica circense. E aí a busca foi trazer esse parceiro que já estava nas minhas criações circenses, o Tomás Oliveira, e aí eu ainda senti necessidade de mais uma camada para poder compor e também já dando um prenúncio do próximo disco que fala de apneia, então tem uma coisa com o ar muito forte, eu queria sopro, né? Mais do que a tuba, assim, queria ter mais o ar presente. Eu também já, já paquerava a Lívia, a partir de um, de um projeto, eu fiz uma pesquisa de compositoras atuantes no Brasil, cheguei na Lívia, é engraçado, assim, te ouvir falar, porque ela fala dessa coisa, assim, de de, da experimentação, e eu conheci a Lívia fazendo o contrário, né, Lívia? Pegando sua música e escrevendo, vendo como é que era para botar num livro, né? Então, para mim, foi muito legal ver isso também, sabe? Peraí, como é que faz isso depois? Que hora que tá escrito? Vamos tocar, sabe? Agora, como é que você vê isso na minha música, o circo? Eu não consigo ver você sem o circo. E às vezes eu, eu sinto que tem algo das, de, desse caráter de espetáculo também, de fantástico, da é, né? e da, do, do, da fantasia tem, é muito presente no que você faz, né? no seu repertório. Né? É, eu acho que tem uma, uma intenção nesse né? deslocamento que o circo Sim. provoca, né? de você tentar provocar no outro uma suspensão no tempo. Né? Eu acho que tem uma busca assim, de provocar é, imagens, sensações com a própria música, com as composições, outras, né? Eu acho que dentro disso tem uma coisa que é inventar outras formas, né? Tipo assim, eu gosto, por exemplo, do desconforto para criar. Pensar num compasso né, desconfortável, né? E uma clave em cima desse compasso é um dispositivo criativo maravilhoso para mim, porque ele me tira de uma zona conhecida e ele me leva para um lugar que eu não sei. E esse não saber é o mistério que eu quero mergulhar. Você compõe muito compassos de cinco e sete, números ímpares, isso tem a ver com o corpo fazer acrobacia, fazer coisas impossíveis? <risos> acho que tem a ver também com isso, né? Acho que pode ter a ver. E acho que tem a ver com esse lugar de desconforto, né? De... Ai, como é, que, como é que eu vou lidar com isso aqui de outro jeito? Aí esse lidar você tem que inventar. E esse lugar de invenção, é, então eu gosto de provocar pequeno desconforto. E claro que o circo é super desconfortável nesse sentido uhum. da, das acrobacias, da dor e tal, mas não tem, é, é, é isso que faz parte do ofício, né? O repertório é misto de um, uma fatia muito autoral, ali de músicas inclusive inéditas, e com outra fatia mais das influências, né? Então, assim, tem é, Hermeto Pascoal, tem Gonzaga, e aí esse repertório mais autoral que tem uma influência egípcia grande, assim, tem minha, duas músicas com minha parceira Yasmin é, El Baramawe. Hum. 
gente se encontrou em Cairo, a gente se conheceu nos Estados Unidos numa residência e se encontrou novamente em Cairo e foi lá que eu comecei a tentar entender mais o que era essa essa música árabe que pra gente no ocidente chega homogeneizada em uma, duas escalas, sabe? E aí você vai vendo a infinitude que é, a riqueza que é e um outro modo de pensamento que eu acho que tem a ver com aquilo que eu tava falando do desconforto, né? De um lugar, tipo assim, mas peraí, mas você não tá pensando em harmonia? Mas como você não tá... Então como é que é esse outro jeito que me dá uma aflição que me faz querer fazer diferente, assim. Você fica assim querendo, é, não imitar, mas assim, querendo submergir dentro daquela história, né? E ver o que sai, né? Acho que tem uma busca muito grande de uma leitura própria, assim. Como é que a gente pode deglutir e botar pra fora, né? Uma coisa antropofágica que vem muito, assim, do circo de onde eu venho, de onde eu venho, né? Bahia, Salvador, a cidade portuária que vai é, deglutindo tudo e jogando pro mundo outras coisas, né? Uma cidade de trânsitos desde, desde, né? Assim, então, assim, eu acho que tem uma coisa que é antropofágica, mas que busca uma coisa própria, uma coisa que é da trajetória, assim. Eu, acho, eu gosto muito de olhar os trabalhos e ver que aquela pessoa só ela poderia fazer. O processo de composição da Lívia, as músicas dela, sobretudo as instrumentais, são de uma riqueza, né? de, de uma pessoa que recebeu influências de vários cantos do mundo. Isso se reflete ali. Mas às vezes a gente encontra artistas que têm essas influências todas, mas não conseguem traduzir a sua própria, não consegue construir a sua própria linguagem, e ela consegue, ela mistura um monte de coisa, mas ela criou uma identidade muito dela. Quando a gente fala em música no circo, o pessoal pensa logo, pam, pam, parará, pam, pam, parará. e quando a gente vê a música do circo brasileiro, ela tem tudo que está na rua, né? e, e tem o Danube Azul, e tem a, a música chamada clássica e tem uns cocos embolados, que aqui chamam né, caipiradas. Uhum. Então, assim, é, 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 na verdade, esse lugar de que a, a, é muito plural, né? E é interessante, você falou que eu estava justamente com isso na cabeça. É, tu toca uma música, pelo menos mais recentemente, uma música que tem a ver com a música do Egito. Tem uhum. a ver com música do, da África do Atlântico, né, do Senegal. Às vezes, música afro-caribenha, mas você também veio da Bahia e conhece o sertão do Nordeste, e toca forró também, se quiser, e tem a relação com a música afro-baiana, tem isso no, na sua história de... Né? Você cresceu ouvindo isso também. Uhum. Então, é o mundo todinho, é. pode estar ali no que você faz, você tem liberdade para E tá tudo certo. Essa coisa de, de músicas do mundo, né, no circo, tem esse lugar um pouco do gabinete de curiosidades, né? Uhum. O circo, até essa coisa do freak show, né? tinha esse lugar que é um lugar super polêmico e é para ser mesmo, né? Do gabinete de curiosidades, mas que ao mesmo tempo tem esse lugar de ser um, 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 uma coletânea de, de, de mundo, né? Uhum. Então, de você chegar num lugar que não tem acesso, imagina, um mundo sem internet, né? Não tem acesso a isso e você chegar lá com a... Um, até hoje tem, eu fui acompanhar um circo lá em Lamarão, no interior da Bahia, e tinha lá o bailado árabe. Sabe? Então até hoje tem, acho que as rumbeiras, tem uma, uma hipótese de que esse, essa rumbeira também vem desse lugar, um tanto dessa, claro, da música latino-americana, mexicana, que estava em voga, do cinema mexicano, que estava em voga, cubana também. música cubana e tal, e dessa, dessa emblematização, né? Dessa, dessa figura da rumbeira que Carmen Miranda né, super uhum. exemplificou, e, e de ter isso no circo, só que agradou tanto que ficou. Então até hoje a gente tem rumbeira. E você falou que tem, tem arranjo para teatro e arranjo para praça. Hoje são os arranjos para teatro? <risos> Mas isso é muito das canções, assim, uh -huh. sobretudo, né? Sobretudo Não, as canções. Lá que ela vi com a mesma, tem, deve ter uns quatro arranjos que a gente já fez no instrumental dela, que é, o, que é a música que a Aline escreveu para o livro maravilhoso da, das compositoras brasileiras e que é, acharam um, um estilo musical chamado de samba reggae árabe. É, então ele falou pra mim definir, né? De... Não, mas de... qual, qual é essa música? Eu falei, mas tem que colocar o gênero? Ela falou, não, que o livro tem um padrão e tal. Eu falei, ah, então samba reggae árabe, ela... 